எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த விளாக் வந்து ஒரு சித்திர திருவிழா விளாக் தான் ஆக்சுவலாக அது வந்து ஒரு வித்தியாசமான விளாக் ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா நான் நேரில் போய் இதை ஷூட் பண்ணலை என் ஹஸ்பண்ட் தான் ஊருக்கு போயிருந்தாங்க அவங்க இதை ஷூட் பண்ணிட்டு வந்தது தான் இது வரைக்கும் நான் சித்திர திருவிழா நேரில் பார்த்ததே கிடையாது நான் வளர்ந்ததெல்லாம் காரைக்குடி என் ஹஸ்பண்டோட ஊர் மதுரை பக்கத்தில் தான் என் ஊர்னாலும் நான் உத இது வரைக்கும் அதை நேரில் போய் பார்த்தது கிடையாது எல்லா வருஷமும் அவனு வீட்டில் வந்து இந்த டிவிலலாம் லைவ் போடுவாங்கள்ல சித்திர திருவிழா காலையில் ஜெயா டிவின்னு நினைக்கிறேன் நம்ம சின்ன வயசில் அது அதில் போடுவாங்க அதில் எந்திரிச்சு பார்க்குறது தான் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து இது வந்து நான் வந்து எடிட் பண்ணுறேன் ஹஸ்பண்ட் போய் எடுத்துகிட்டு வந்தது எடிட் பண்ணுறதுக்காக பார்க்கும்போதே அவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக இருக்குது பயங்கர அப்படி லைவ்லியாக எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ கூட்டமாக நல்லா இருக்கு ஆக்சுவலாக ஒரு தடவையாவது சித்திர திருவிழா நேரில் போய் அங்கே இருந்து ஃபுல்லாக இது பண்ணிடணும்னு ஒரு ஆசை இருக்குது சீக்கிரமாக நடக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது ஹஸ்பண்ட் வீட்டு கிட்டக்க தான் இப்போ போகிறது பார்த்திங்கன்னா வைகை ஆற்று பாலம் இதை உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் நல்ல கூட்டம் அன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா அன்னைக்கு மட்டுமே மதுரையில் ஒரு ஆறு லட்சம் பேர் சுற்றி இருக்கிற ஊரில் இருக்கவங்கலாம் வருவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க இங்கே வந்து அன்றைக்கி வரவங்களுக்கெல்லாம் வந்து சாப்பாட்டுக்கு எந்த பஞ்சமும் இருக்காது ஏன்னா மதுரையிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா தெருவுக்கு தெரு முக்குக்கு முக்கு வந்து இது மாதிரி அன்னதானம் தண்ணீர் பந்தல் மோர் பந்தல் இந்த மாதிரிலாம் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க இப்போ பாலத்து மேலேருந்து இவங்க எடுத்துருக்கனால பார்த்திங்கன்னா சாமியை ரொம்ப பக்கத்தில் பார்க்க முடியாது சாமியை பக்கத்தில் எடுத்த வீடியோவை நான் கடைசியாக வந்து அந்த வீடியோவோட எண்டில் நான் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த பாலத்து மேலேருந்து கீழே பார்க்குற வியூவே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதை பார்க்குறதுக்கே ஆக்சுவலாக ஒரு பெரிய கூட்டமே இருக்கும் ஆக்சுவலாக அழகிற ஆற்றில் இறங்குறதுக்காக தண்ணியெலாம் திறந்து விட்டுருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா தெரியும் எவ்வளோ கூட்டம் பாருங்கள் ஆற்றுல பார்த்திங்கன்னா அழகர் வந்து தங்க குதிரையில் இறங்குவார் அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா வெள்ளி குதிரையில் பெருமாள் வந்து ஊர்வலமாக வருவார் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வேஷம் கட்டிகிட்டு வர்றவங்கலாம் நிறைய பேர் இருப்பாங்க அப்புறம் வந்து அங்கேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா சைட்லேயே வந்து இந்த மாதிரி முடி இறக்குறதல் இதெல்லாம் நடக்கும் நிறைய பேர் அன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா முடி இறக்குறது இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மொதல் நாள்லேருந்தே நிறைய பந்தோபஸ்து போலீஸ்லாம் நிற்பாங்க பார்த்திங்கன்னா தெரியுது இந்த எவ்வளோ லேடி போலீஸு எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பருத்திப்பால் இதுவும் வந்து அங்கெங்கே இருக்கும் தெருக்கு தெரு இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் பருத்திப்பால் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு திருவிழானாலே நமக்கு ஞாபகம் வருது பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி டெம்பரரியாக குட்டி குட்டியாக நிறைய கடை வச்சுருப்பாங்க அந்த காலத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா பலூன் இருக்கும்ல ஒரு மாதிரி ஆப்பிள் ஷேப்பில் ஊதியிருப்பாங்க உள்ளே ஏதோ குட்டி குட்டியாக வந்து தெருமக்கள் மாதிரி எதுவும் சம்திங் போட்டிருப்பாங்க அதில் நம்ம கயிறு கட்டி கொடுத்தாங்கன்னா இப்படி ஆட்டினோம்னா ஜிகு 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 ஜிகுன்னு சத்தம் வரும் ஜிகு ஜிகுச்சா அப்படி சத்தம்லாம் வரும் இதெல்லாம் அந்த திருவிழா எஃபெக்ட்லாம் பார்க்கும்போது செம்ம ஜாலியாக இருக்குது ஒரு செம் நல்ல ஃபீலு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தமுக்கா மைதானத்தில் இருக்க பொருட்காட்சிக்கு போயிருக்காங்க அன்றைக்கி நைட்டு 
இதுவும் பார்த்திங்கன்னா இவங்க சொல்லி நான் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இந்த பொருட்காட்சியை பற்றி மதுரையில் இருக்கிறவங்களுக்குலாம் தெரிஞ்சிருக்கும் நான் காரைக்குடி தானாலும் தமுக்கமில் வந்து இந்த மாதிரி இங்கே வந்து அடிக்கடி பொருட்காட்சி போடுவாங்க அதெல்லாம் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நான் இன்னும் போனதில்லை இது எல்லாமே என்னோடய பக்கெட் லிஸ்டில் இருக்குது போகணும் அடுத்து அப்புறம் நமக்கு பொருட்காட்சினாலே என்ன ஞாபகம் வரும் இந்த மாதிரி பஞ்சமிட்டாயி பாம்பே ஆப்பிளம் இது மாதிரி இதெல்லாம் தான் பொருட்காட்சி போகிறது இந்த மாதிரி ராட்டினம் இட்டணும் இந்த மாதிரி இதுக்கு ஒன்றுன்னா இந்த மாதிரி நிறைய வித்தியாசமான ஸ்நாக்ஸ்லாம் வாங்கி சாப்பிட்லாம் அப்படிங்கிறதும் ஒரு இது தான் இருக்கும் சின்ன வயசில் எல்லாருக்கும் பாரேன் ஊடால் ஓடுறாங்க அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா என்ன ரொம்ப ஓரளவுக்கு ஒரு சின்ன வயசாக இருக்கும்போது இந்த ராட்டினம் இந்த மாதிரிலாம் போயிருக்கேன் அப்புறம் கொஞ்சம் விவரம் தெரிய ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் போகிறதில்ல நமக்கு கொஞ்சம் ஹைட்னால் பயம் இந்த வாந்தி வர்றது தலை சுற்றுறது இதெல்லாம் தாண்டி மேலே அந்த ராட்டினத்தில் மேலே போயிட்டு நம்ம கீழே பார்த்தோம்னா பயமாக இருக்கும் கொஞ்சம் ஹைட் பயம் என் ஹஸ்பண்டுக்கு இந்த மாதிரி அட்வென்ச்சரஸாக போகிறது இது மாதிரிலாம் ரொம்ப பிடிக்கும் எவ்வளோ இருக்குது பாருங்களேன் அப்பா சூப்பர் அதுவோப்பா பெரிய ராட்டினம் ராட்டினத்தில் போகிறது நல்லா தான் இருக்கும் குட்டி ராட்டினத்துக்கு தான் நான் போ நாட்டினத்தில் தான் போயிருக்கேன் இது வந்து செம்ம ஹைட்டாக இருக்குது செம்ம பெருசாக இருக்குது ஆக்சுவலாக வந்து இந்த பொருட்காட்சியில் அவங்க நிறைய வீடியோஸ் எடுத்திருந்தாங்க எந்த நான் மொத்தத்தையும் போட்டேன்னா ரொம்ப லென்த்தாக போகும் அப்படின்ட்டு நான் போடலை கொஞ்சம் ரொம்பவே ஷார்ட் பண்ணி எடிட் பண்ணி தான் போட்டிருக்கேன் இது வந்து சூப்பராக இருக்குது இந்த இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கே பிரம்மாண்டமாக இருக்குது அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு உனக்கு அது காட்டுறேன் பாருங்கள் ஸ்லோ மோஷனில் போட்டு வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் எப்படி போகிறாங்க இதில் இவ்வளோ ஃபுல்லாகவே சுற்றுதே ஆற்றி பார்த்தாலே தலை வலிக்குது அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இந்த பக்கம் மேலே போயிட்டு அப்படியே சுற்றி அப்படியே கீழே வராங்க ஏம்மா ஓ மை காட் இந்த மாதிரிலாம் என் ஹஸ்பண்டுக்குலாம் ரொம்ப பிடிக்கும் இவங்களும் இவரும் என்ன சொன்னார் இந்த தடவை எல்லாமே தான் போயிருக்காங்க பட் என்னென்னா இந்த மாதிரி சுற்றுறது தலையில் சுந்தமாக சுற்றுறதெல்லாம் பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் இது பண்ணுறாங்க அது ஒரு மாதிரி கேர் ஆயிடுது அப்படின்னு சொன்னாங்க ஓகே ரொம்ப லென்த்தாக இந்த வ்ளாக் போயிட்டுருக்கிற மாதிரி எனக்கே ஃபீல் ஆகுது சரி அதனால் இந்த வ்ளாக் இதோடு முடிச்சிட்றேன் காலையில் சாமி வந்த அந்த ஒரு கிளிப்பு மட்டும் இருக்கல அதை வந்து போடுற மறுபடியும் அந்த ஒரு பாட்டோட அப்படியே அந்த சித்திரத்தில் உள்ள ஃபீலோடு முடிப்போம்